ابل عليها مشاكل جدا كثيره وكسبت كوالكم قضيه ضدها بالاضافه الى الكاميرات بتنتقل من وراء الشاشه الى جنب الشاشه وبالتاكيد حنتكلم على سرعات الانترنت في المملكه العربيه السعوديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم فصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية نبدأها أول شيء بخبر محلي والمملكة العربية السعودية وآخر 18 شهر شكل تغيير إيجابي بشكل جدا كبير في سرعات الإنترنت وقبل ما تعلق قبل ما تفكر خذ الشيء اللي بقوله بالكامل وبعدين لك الراحة تسوي اللي تبي ف سرعات الانترنت من تقريبا نوفمبر عام 2017 الى عام 2019 بالذات شهر يناير قاعدين نتكلم على كنا في المركز الحوالي 100 وشوي وصرنا في المركز ال 40 45 فتعدينا كثير من الدول بسرعات التحميل وفقط قاعدين نتكلم على سرعات التحميل المتوسط حقها انتقلنا من 9 ميجا بايت تقريبا الى 31 ميجا بايت في الثانيه او ميجا بت في الثانيه بالاصح لما نتكلم على السرعات هذه والتغيير شيء ايجابي 18 شهر نحسبها حس لا يبغانا نحسبها من سنة إلى الآن أيضا الانتقال هذا يعتبر شيء إيجابي في نفس الترتيبات آخر مرة تكلمت عن خبر شبيه بهذا خلينا من الخبر الرسمي اللي طلع آخر مرة تكلمت كنا نقول أنه نحب المراتب السبعين الحين صرنا بالمراتب الأربعين هذا شيء إيجابي أتمنى إن شاء الله نصير بالمرتبة الأولى حتى بسرعات تحميل الإنترنت وأيضا نصير نتكلم على سرعات الرفع سرعات البينج وسرعات الأخرى فخبر إيجابي بإذن واحد أحد ولكن نحتاج إيجابيات أكثر بزوايا أكثر من هذا الخبر وإن شاء الله مدام في شباب حريصين آخر سنتين استلموا نفس الهيئة واستلموا وزارة الاتصالات إذا التطورات مستمرة التغييرات اللي صارت ترى مو شيء بسيط لما نتكلم على مشاركة جبروا المشغلين على مشاركة بنيات تحتية جبروا المشغلين على تطويرات محددة المستخدمين قاعد يوصل لهم شوي شوي إضافات وإمكانيات أكثر المطلوب الكل في المملكة يكون عنده تغطية وبإذن الله هذا الشيء حيصير وهذا الشيء اللي قاعد يشتغلوا عليه وحنوصل له بإذن الله مع كمية الطيف التردد اللي حصلنا عليه اخر سنتين ما عمرها صارت، ففي ايجابيه اكثر، انا اشوف هذا مجرد فتيل لايجابيات اكثر بتجي باذن واحد احد ويا رب. ننتقل لاخبار منصات السوشيال، اول حاجه لو تكلمت على سناب شات، سناب شات قاعدين يتطوروا بالمظهر والشكل حق نفس التطبيق، وايضا قاعدين يحاولوا يدف المستخدمين على مشاهده الاشتراكات او ما يشتركوا فيه من قنوات بث. ايضا سناب شات قاعده تشتغل على منصه للعب للالعاب زي فيسبوك. كل المنصات حقت نقدر نقول التواصل الاجتماعي قاعد يحاولوا يحطوا حس اللعب معاها ليش عشان وقت الاستحواذ على المستخدم يطول بدل ما تقعد على سناب ساعه تقعد على سناب ساعتين وثلاث ساعات هذا الشيء اللي كل المستخدمين حق المنصات يبغوه وقت استحواذ اكثر ما ظنت الالعاب بتكون شيء جدا جميل الا اذا كان فيها تفاعل ما اظن كل الناس على سناب يحبوا يتفاعلوا مع التطبيق اكثر ما هم يحبوا يشاهدوا محتوى على التطبيق ولا ايش رايكم ننتقل لتويتر واكيد الطريقه الجديده في الصور وفي الاداء على تويتر هذا جاء تحديث الاسبوع الماضي وما زال قاعد يجي لكل المستخدمين بالاضافه الى ان تويتر حتمكن قابليه الاشتراك في الحوارات الاخبار فلما تلاقي اثنين ثلاثه قاعدين يتناقشوا ويتحاوروا اذا تبغى تشوف وتكمل معاهم في هذا الحوار او مشاهده ما يحدث في هذا الحوار عليك الاشتراك بهذا الحوار ولما اقول الاشتراك راك ابعد عن بالك مسألة الدفع المالي لا مجرد تشترك في هذا الحوار عشان تبدأ تشاهده على أساس يقل عليك المحتوى اللي يجي لك على سبام لو ما اشتركت ولو اشتركت تشاهد أشياء أنت مهتم فيها من نقاشات خطوة جيدة من تويتر أحس ولكن نحتاج الإدت يا جماعة نبغى نسوي تحرير على التغريدات على أساس ما نضطر نمحيها وبعدين نرجع نسويها لو غلطنا مثلا أرتير في الليبريليشن أو ما يعترف بالرجفان الأذيني شيء مرتبط بالقلب جت أحد الشركات حقت صناعة السوارات الذكية وعطت 400 ألف واحد ساعة ذكية من إنتاجهم الساعات الذكية هي الأبل واتش والشركة هي شركة أبل وقامت بأحد الأبحاث مع واحدة من الجامعات ب 400 ألف شخص استحوذ او حصل على الساعه من شركه ابل للمشاركه في نفس البحث على اساس الرجفان الاذيني في القلب وهل الساعه تقدر تساند وتساعد في هذا الموضوع او لا في اكتشافه في نقدر نقول انه تعطيك دايجنوسز بدري على نفس الرجفان وبرضه ان تشخيصات تكون مبكره بشكل ايجابي جدا فهنا نتكلم عن احد الابحاث اللي طورتها شركه ابل ووجدوا نعم في فعاليه لنفس الابل واتش وافكر انه لو في شركات 
اكثر استثمرت وسوت نفس الحركه سواء فيت بيت او نتكلم على ساعات الاندرويد وساعات سامسونج ساعات هواوي لو جت الشركات واستثمرت بالحجم هذا يمكن بالفعل ننتقل لمنصه صحيه جدا جميله مع نفس الساعات الذكيه والسعرات الذكيه وهذا الشيء الايجابي اللي نتمناه طبعا هذه خبر ايجابي عن ابل نروح لخبر ثاني على نفس شركه ابل ومو مره ايجابي فابل تعرضت لانتقادات ضخمه الاسبوع الماضي قبل كم يوم لما بدت سبوتيفاي بحمله ضد ابل انه ابل ما تلعب بالمساواه على المتجر حقها ابل تلعب لمصلحتها ضد نفس الشركات اللي عندها خدمات البث الصوتي زي سبوتيفاي وذكرت اشياء كثيره سبوتيفاي في نفس المعارضه ضد ابل وايضا المشاكسه اللي بدات فيها مع ابل، ابل ردت رسميا ومستغرب انه ابل ردت رسميا على هذا الموضوع وقالوا انه نعم احنا قاعدين نتخذ اجراءات وقيود ولكن انتم يا سبوتيفاي عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم مشاكل التطبيق وتكلمنا معاكم وما رديتوا، يعني الموضوع صار ناقر ونقير، كل الاثنين قاعدين يتناقرون مع بعض على اساس انه يضبطوا امورهم كل واحد يسوي نفسه هو الهيرو هو الكويس هو اللي ممتاز من ناحيه الخدمات الصوتيه اتمنى ان الخدمات الصوتيه والمحتوى يصير في تركيز اكثر على جوده المحتوى والانتشار ويكون ايجابيات اكثر من المناقر نشوف نهايتها بين ابل وسبوتيفاي وش حيصير لانه اللي توقعته مع بدايه حمله سبوتيفاي انه الشركات الثانيه اللي تعاني بتتكلم ولكن واضح انه حتى لو كان في شركات ثانيه تعاني ما تبغى تحرم نفسها من منصه نفس ابل على اساس الوصول الضخم لها ف اتخذوا ان السكوت افضل هذا الشيء ايضا لو نلاحظتوا حتى كثير من الشركات ما علقت ولا انتقلت ولا جابت خبر انه في سيرة زي كذا قامت فيها سبوتيفاي ولا واحد وقف مع سبوتيفاي صاروا لحالهم بل انه ابل وقفوا التحديثات والابديتات على تطبيق سبوتيفاي حمل الغاني ايش <تصفيق> بقول يعني؟ ونروح لخبر ايضا انه شركه كوالكم كسبت ضد ابل 31 مليون دولار من التريليون دولار اللي كانوا او لا مليار اسف تريليون اسف انا شرقت لما نتكلم على مليار دولار كانوا طالبينه بحكم انه ابل استغلت احد براءات الاختراع المسجله من شركه كوالكم او اكثر من براءه اختراع ثلاثه هم بالتحديد استغلتهم ابل في نفس اجهزتها البراءات الاختراع هذه احدهم جدا جميل انه اول ما تشغل انت الجهاز على طول الجهاز يقدر يتعرف على الواي فاي ويشبك عليه على اساس التطبيقات تكون جاهزه وممتازه هذه احد الملكيات الفكريه لشركه كوالكم كوالكم حصلت على 1.4 دولار عن كل جهاز وضعت فيه هذه الامكانيه وكان في انتهاك للحقوق ولكن في النهايه ما حصلوا الا على 31 مليون دولار مساكين فهنا نقول انه مليار ما جاهم ولكن جاهم 31 مليون ومبسوطين وابل ما زالت قاعده تشوقنا للمؤتمر القادم مؤتمرهم اللي حيكون 25 مارس في هذا المؤتمر متوقعين بعض الاكسسوارات والاشياء وايضا منصه بث مرئي هذه الخدمه اللي المفروض تطلع فيها شركه ابل وبعد كم شهر منها حنبدا نشوف مشاكل بين ابل ونتفليكس ساعتها ما ادري ايش اقول لكم حمدو انغامي وعلى سيره خدمات البث الصوتي لو سالتكم تستخدم سبوتيفاي ابل ميوزك او تستخدم نفس انغامي ايهم انت تفضل آه وعارفين انه بعض هذه المنصات تحط محتوى خاص مثلا لشهر رمضان المبارك وتحط محتوى خاص لاشياء اخرى اذا انت تعرف ايش هالمنصه ايضا لا تنسى تقول لنا في التعليقات وايضا من ناحيه المحتوى المرئي هل انت اصلا تشوف وتشاهد محتوى على منصات المحتوى المرئي ولا لا تنصدموا ترى من النتيجه حقت الناس كلكم يتوقع نعم ما اظن هذا الشيء فبرضه عندكم التصويتين هذول ننتقل الحين لشيء اخر لما ننتقل على الاندرويد كيو النظام التشغيلي القادم من نفس اندرويد هو حيكون نسخة القادمة الجديدة فيها بعض الامكانيات وايضا بعض التبنيات الجديدة زي نفس الجوالات اللي تنطوي حيكون فيها تبني اكثر مع الاندرويد كيو بالاضافة الى الانتقال والجستيرز بين المنصات مع التجربة الاولية حقت البيتا واضح انه الاندرويد كيو في الهامات كثير من نفس الاي او اس لو الخبر هذا قبل ثلاث سنوات كان قلت في الهامات كثير من الاي او اس والويندوز والبلاك بيري ولكن ما بقى احد الا الاي او اس ففي الهامات من نفس هذا النظام واسلوب بالانتقال بين القوائم فننتظر ونشوف الاندرويد كيو حنجيب لكم تحليل اكثر وخصائص اكثر عن هذا النظام باذن الله. من الاجهزه اللي تحمس القادمه هي جوال الهواوي بي 30 برو بي 30 وبي 30 برو مع تحليل الخصائص الاكثر واللي وضح من نفس التسريبات انه الزوم اللي موجود فيه الى عشر مرات يعتمد على انتقال فعلي لنفس العدسه نفس الحركه اللي شفناها باوبو قبل كم سنه في مؤتمر ام دبليو سي عندهم انتقال فعلي لنفس العدسه في مكان حوالي 138 ملي متر في داخل الماكنزم حقت الكاميرا البناء حق الكاميرا هذا الانتقال يساعد في التقريب 
بالإضافة إلى وجود تقريب رقمي آخر الجزئية اللي حتساند في وصول إلى عشر مرات التقريب حيصير وبالفعل لو لاحظتوا البي 20 برو تقريبه جيد جدا ولو شفنا الميت 20 برو هنلاقي التقريب أعظم وأعظم فهتلاقوا أنه في تسلسل قاعد يصير للقدرات حقة الكاميرات أكيد هواوي بالتعاون مع لايكا الهندسة حقة لايكا والكاميرات قاعدين يسوفوا أو قاعدين أكيد يلاقوا إمكانيات كثيرة وموارد كثيرة بالتعاون مع هواوي من خلالها قاعدين يجيبوا تقنيات كثيرة أكيد مؤتمرهم حيكون في يوم خمسة لا ستة وعشرين بعدها بربيع ستة وعشرين وحيكون في باريس بإذن الله حكون معاكم في المؤتمر هذاك وحجيب لكم آخر التقنيات والتجربة والحين على طول أسألكم وش المقارنات اللي تبغاها بالP30 Pro؟ هل تبغوا المقارنة تكون بينه وبين الآيفون؟ بينه وبين الـ S10 Plus؟ أو بينه وبين الـ Pixel 3 ملك الكاميرات إلى الحين؟ أو تبغوا المقارنة بينه وبين النوت؟ الخيار لكم وأبشروا بإذن واحد أحد خطوة غير مستغربة زد تي اي قاعدة تحاول تجيب ابتكارات مختلفة في بناء الكاميرا على نفس واجهة الجوال ومكان وضعها ولقينا أن طلعوا بمبدأ مختلف أن الشاشة هذه هي الكاميرا تكون جنب الجهاز يمكن هذا الأمر يكون بالفعل مستحدث شفناه على مجال اللابتوبات طلعت قبل فترة الكاميرا تحت فوق زاوية يمين تطلع تتخبى فحركات كويسة أنه أيضا الأجهزة الذكية قاعدة تحصل على هذه الإمكانية هل هذا الشكل رايق بصراحة لقيته رايق ولكن ليش أنا أبغى كاميرا دائما تكون قدامي لما تنحط في الجسم بس برضو يظل الشكل رائق لاني حصلت على المستطيل الخرافي الممتاز كحجم للشاشة وكمظهر للشاشة لا مشاهدة المحتوى وما انحرمت من ان وجود الكاميرا تفاعلية في نفس الوقت فبعض التطبيقات بيكون هذا شيء ايجابي ومفيد جدا صح ولا لا خاصة لما اتكلم على التطبيقات اللي فيها مثلا مساندة لغة الاشارة درهاب كيف تمام كيف اوكي تسريبات الأخيرة توضح أن الجوجل بيكسل 4 إكس إل يمكن يكون تبنى المظهر الأمامي لنفس الجالكسي S10 بلس والمظهر اللي قاعد أتكلم عليه هو وجود هذه كاميرتين بالجهة الأمامية فأنت لو الكاميرتين هذه قاعدين نتكلم عن نسخة S10 حتصير دائرة واحدة رجعنا لدائرتين الحين ونتكلم على إمكانيات تصوير ممتازة ورائقة ونحتاج أبديت على الـ S10 Plus من الكاميرا الأمامية ولكن إنه البيكسل يتبنى هذا الشيء جيد هذا يعني أمرين أول أمر إنه نظام التشغيل حيكون في تبني لهذا المظهر بشكل جدا كبير خاصة إنه أكيد البيكسل الجديد حيجي مع الأندرويد Q اللي سبق ذكرته بهذه الحلقة وأيضا الشيء الثاني إنه هذه الواجهة تعطينا الكتالوج الكبير اللي دائما نتكلم عليه من شركة جوجل جوجل تحرص إنه يكون عندها أكثر من جهاز وأكثر من نمط لو شفت وسألت الناس اللي عندهم البيكسل 2 حيقولوا لك الحين الجهاز جبار وممتاز وجيد في الاستخدام فإذا هم قاعدين يسووا مظاهر مختلفة وأشكال مختلفة سواء نتكلم على البيكسل 2 بيكسل 3 أو المتوقع بيكسل 4 كلهم نسخ الاكسل ففي النهاية لو تكلمنا على نفس الأجهزة الذكية الواجهة الأمامية قاعدة تتطور الاختلاف في الأفكار الناس قاعدة تحط نمط ما أدري اللمبة ليش للحين صفرة هي كانت غير كذا بداية الحلقة المهم فما أدري أنتوا لمحتوها أصلا ولا لا وفي الأخير الاختلاف في نفس الواجهة الأمامية والشاشة حقة الجوالات الذكية قاعدة تعطينا الخيار بين الكثير من الأنواع المختلفة والتبنيات المختلفة من نفس الشركات نهاية الحلقة وكل حلقة أوكي صارت زرقاء يا أوكي صارت زرقاء تون تبع المحة يعني نهاية الحلقة كل حلقة أتمنى إن شاء الله تكونوا دوم بخير وصحة وعافية كنت مع أهل الحسا في نفس منتدى إثراء كان إحساس شعور جدا جميل أيضا كنت قبلها مع نفس إثراء في الظهران بإذن واحد أحد بكون مع أيضا منتدى إثراء في مدينة حفر الباطن بكون معاكم إن شاء الله جدا متشوق لهذا الأمر وأراكم هناك على خير بإذن الله الناس اللي موجودين معنا هنا في حفر الباطن في المملكة وحول المملكة بإذن الله قادمين في مؤتمر مرات اشياء اخرى كثير ما اصدق انه باقي شويه المليونين لدرجة مشغولين ما احنا عارفين ايش نسوي بالمليونين لا تنسى تشارك معنا في نفس الهاشتاج اول ذكرنا لكم انك تشارك معنا في انستغرام الحين بما انك اصلا وصلت لنهاية الحلقة في هذا الوقت تقدر تشارك معنا في تويتر او على رقم نفس تكفيلز اللي موجود في الوصف ارسل لنا فيديو على الواتساب او ايضا ارسل لنا فيديو على نفس الهاشتاج اللي مذكور امامكم على الشاشة على تويتر بما انك وصلت للفكرة هذه والجزء هذا من الحلقة شكرا لك الله يجزاك الخير يا رب على المتابعة دائما وانت تعتبر من الخمسين في المئة اللي تابعوا حلقاتنا للنهاية بعضهم يروح في البداية ما أدري ليش انت س... انت تعتبر من الناس اللي عندهم جلادة أنا ما ترتاح ما ترتاح ما تشوف الحلقة ما انت قاعدة منتجها صار لك ساعتين تقدر تشتغل على كل حلقة المهم نهاية الحلقة كل حلقة من أحمد ومني شوفكم على الخير إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته